Como veis, la situación es muy dramática. Los beneficios por la venta de nuestros alfileres han caído un 0,0005%. Si no hacemos una reestructuración, la fábrica cerrará. Se marchará a otro continente con mayores garantías para los inversores. Los números no engañan. La culpa es nuestra. No conseguimos ser competitivos. Seguridad social, trienios, pluses... En Europa los trabajadores todavía salimos muy caros. Estamos sobreprotegidos. Los despidos son gratis. Ya no tenemos vacaciones y cada vez cobramos menos. ¿Y no te parece bien, Enrique? ¿O qué insinúas? Lo que quería decir es... que por nosotros no va a quedar. Los accionistas no quieren dejaros en la calle. Pero están en su derecho de invertir donde más les convenga. No son hermanitas de la caridad ni una ONG. Hombre, tendrán que sacarle el máximo partido a su dinero. Yo haría lo mismo. Trataría de sacar el mayor beneficio sin pensar en nada más. Si queremos evitar que se marchen, tenemos que hacer reformas. Como jefes de equipo, os toca proponer soluciones. La primera medida está clara. Bajarnos los sueldos. Yo propongo un 15%. Mejor un 20%. Es una cifra más redonda. ¿Y por qué en un 10%? ¿Y si es necesario, ya bajamos algo más? El año pasado ya bajamos un 10, y mira para lo que ha servido. Al final vamos a terminar trabajando gratis. ¿Es eso una queja, Enrique? ¿No estás contento de tener un puesto de trabajo? Por supuesto que lo estoy. ¿Entonces? A mi gente ya casi no le llega ni para comer. Cada vez rinden peor. Estamos teniendo muchos accidentes. Este mes hemos tenido cinco bajas. ¿Y? Los cinco han sido enterrados siguiendo la más estricta normativa de accidentes laborales. ¿Qué más se supone que tendría que hacer la empresa? Nada, Charo, nada. A todos nos afectan las bajas, Enrique. Pero hay que tomarlas como daños colaterales. Cualquier día puede tocarnos a uno de nosotros. Pero esto es así. Venimos al mundo para trabajar. Yo no he hecho otra cosa en mi vida. Yo prefiero morirme antes que quedarme sin trabajo. Y yo. Y todos. ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde iríamos? Tenemos que hacer lo que sea para salvar la fábrica. Esa es la actitud. Hagamos una bajada de un 25%. A mí me parece bien. Hay que actuar con decisión y con firmeza. Habíamos quedado en un 20%. No podemos arriesgarnos a que no sea suficiente y nos quedemos en la calle. Exacto. Juan tiene razón. Es lo que hay. No es lo que hay, es lo que hagamos. ¿A qué te refieres? Eso ha sonado muy bolchevique. A ver, yo abogo por ser positivos. Sigamos colaborando para enderezar la situación. Y aún no hemos hablado de reducir plantilla y seguro que hace falta. Más de la mitad sobra. Y hay que seguir manteniendo los niveles de producción. Otro. Si alguien quiere romper la negociación, que lo diga abiertamente. Lo que Enrique quiere decir es que no es la primera vez que nos enfrentamos a una reestructuración. Haremos los ajustes que sean necesarios. Más os vale. Los que se queden tendrán que aprender a manejar varias máquinas a la vez para cubrir las vacantes. Yo aprendo lo que haga falta, vamos, a mí lo que me digan. Y yo como si tengo que llevar tres máquinas. Multitask. Qué interesante. Tenemos que ser emprendedores, versátiles, flexibles, dinámicos, tener iniciativa y saber reinventarse. Ya ves cuál es nuestra disposición, Charo. Esto va sobre ruedas. Estamos cerca de que salgan las cuentas. Solo falta un paso más. Jornadas de 17 horas en vez de las 15 actuales. Perdón. ¿Alguien tiene alguna pega? Todavía nos quedarían siete horas para consumir y reponer fuerzas. De peores cosas hemos salido. Es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es. La compañía lo que quiere es que vengáis a trabajar con ilusión. ¿Entonces? ¿La fábrica no se cierra? No. No creo. Con estas reformas los accionistas se darán por satisfechos. Y seguirán contando con nosotros, me imagino. 
¿quién no se quedaría con sus trabajadores más flexibles y dispuestos a liderar el cambio? Somos unos privilegiados. No podemos quejarnos. Por Dios, gracias. Las crisis son oportunidades de mejora. Si todos aprendemos a hacer de todo venir a trabajar, será terriblemente divertido. Menos mal que no se cierra la fábrica. No lo digo por nosotros, sino también por los accionistas que van a poder recuperarse del bache. Hombre, sí. Pobrecillos. Encima que invierten su dinero para darnos trabajo. Menos mal que existen. Gracias a ellos podemos tener una situación privilegiada. Totalmente de acuerdo. ¡Basta! Estamos cayendo la chachara improductiva. ¿A trabajar? ¿A divertirse? Muchas gracias por todo, Charo. Mientras nos tratéis así, seguiremos colaborando. ¡El trabajo es salud! ¡El, El trabajo, trabajo es sagrado! sagrado. No, ¡No podemos quejarnos! ¡Socorro! ¿Qué te pasa? Tengo una angustia muy grande. La cabeza me va a estallar. Tengo ganas de quejarme. ¿Ganas de quejarte? ¿Cómo te atreves? ¿Vivimos para trabajar? No tiene sentido. Una vez la pillé leyendo un libro de filosofía. ¿De filosofía? Tus constantes laborales están intactas. ¿Qué otros síntomas tienes? Tengo pensamientos horribles. No puedo controlarlos. ¿Al final se cierra la fábrica? Peor. No tengo energía para trabajar un solo día más de mi vida. Estoy exhausta. Te veo muy negativa. Esa no es la actitud. Por eso pido ayuda, por favor, llevadme a trabajar, a ver si se me pasa. Venga, no quiero tiempo para pensar ideas horribles. Pero tienes más. No somos unos privilegiados. Somos esclavos orgullosos de nuestras cadenas. Si es muy trabajadora, tiene el récord de productividad. 2.349.654 alfileres envasados en un solo día. El trabajo es una aberración. Es un veneno que nos han inoculado. El trabajo hay que abolirlo. Si no trabajamos, ¿de, ¿de qué vamos a vivir? Está para encerrarle y tirar su llave. Los síntomas son claros. Sufre trastorno de oposición desafiante y síndrome de energía. Odia el trabajo como concepto. Y es contagioso. Solo por vía intelectual. Haced oídos sordos. Llevadla al tripaliú. Hay que atajar esto de raíz antes de que sea demasiado tarde. ¡Socorro! ¡Llevadme a trabajar! ¡Llevadme a trabajar! ¡No quiero pensar ideas horribles! En verdad, en verdad os digo que el primero que se libere del yugo del trabajo entrará en el reino de los cielos y encontrará el verdadero sentido de su existencia. ¡El trabajo es una maldición! ¡El trabajo es una maldición! Malditos herejes. <risa>